ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென் சயின்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனில் ஒரு கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எந்தெந்த ஃபேக்டர்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய வீடியோவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஃபேக்டர் ஆன் விச் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்டக்டர் டிபெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதை எதெல்லாம் பொறுத்து டிபெண்ட் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் இப்போது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சர்க்யூட் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் இருக்குது ஒரு அம்மீட்டர் இருக்குது ஸ்விட்ச் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நான் நாலு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒயர் என்ன அப்படின்னா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒயர் வந்து நிக்ரோம் ஆஃப் மெட்டீரியல் எல் ஓகேங்களா ஸோ லென்த் வந்து எல் ஸோ இது தான் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற பிளேஸில் சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே நிக்ரோம் ஒயர் ஆனால் லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி எடு இருந்த லென்த்தை விட அப்படியே டபுள் லென்த் எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்தது தேர்டு ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்க போகிறேன் அது என்ன அப்படின்னா அதுவும் நிக்ரோம் மெட்டீரியல் தான் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது முன்னாடி இருந்த திக்னஸை விட இப்போ அதிகமான திக்னஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நிக்ரோம் ஒயர் எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்தது ஃபோர்த்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் காப்பர் ஒயர் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு இது எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிக்ரோம் ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் செகண்ட் வந்து நிக்ரோம் ஒயர் ஆஃப் லென்த் டூ எல் அதுக்கடுத்தது நிக்ரோம் ஒயர் ஆஃப் திக்னஸ் டூ டி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மெட்டீரியல் நிக்ரோமை தவிர வேறு மெட்டீரியல் நான் காப்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் ஒயர் ஆஃப் லென்த் வந்து எல் இது நாலு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த நிக்ரோம் ஒயரை இந்த சர்க்கியூட்டில் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி நான் அம்மீட்டருடைய ரீடிங் மெஷர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து எனக்கு கரண்ட் வந்து காமிக்குது அம்மீட்டரில் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒய்ன்ற பிளேஸில் நிக்ரோம் ஒயர் அந்த லென்த் எல் இருக்கிற ஒயரை எடுத்துட்டு லென்த்து டூ எல் இருக்கிற ஒயரை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா லென்த் டூ எல் இருக்கிற ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணி அம்மீட்டரில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் முன்னாடி எவ்வளோ கரண்ட் பார்த்தனோ அதை விட பாதி வேல்யூ தான் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மீட்டரில் காமிக்கும் அப்போ ஒரு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் போகும்போது அந்த ஒயரோடைய லென்த் வந்து டபுள் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் போகிற கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதியாக குறையுது அப்போ ஒரு கண்டக்டருடைய லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் அந்த கரண்ட் அந்த கண்டக்டர் வழியாக போகிற கரண்ட்டோட அளவு வந்து குறையும் ஓகேங்களா அப்போ லென்த் வந்து டபுள் ஆகும்போது கரண்ட் வந்து பாதியாக குறையுது அப்போ லென்த்தும் ரெசிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஒரு கண்டக்டருடைய லென்த் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் இப்போது நான் இந்த டூ எல் இருக்கிற ஒயரை நான் ரெண்டாவது கனெக்ட் பண்ணி ரீடிங் எடுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போது கரண்ட்டோட அளவு குறைஞ்சிருக்கு இப்போ நான் மூணாவது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டூ டி அளவு இருக்கிற திக்னஸ் அதாவது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாக இருக்கிற திக்னஸ் இருக்கிற ஒயரை இந்த எக்ஸ் ஒய்ன்ற டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி கரண்ட்டோடைய அளவை நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டோடைய அளவு வந்து அதிகமாக காமிக்குது அப்போ ஒரு மெட்டீரியலோடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னா அதாவது ஒரு மெட்டீரியலோட திக்னஸ் அதிகமாகுதுன்னா அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாகுது அப்படின்னு அர்த்தம் க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாகும் போது கரண்ட்டோடைய அளவு வந்து அதிகமாகுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு அகலமான ரோடில் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு அகலமான ஒயர் கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் அப்போ திக்னஸ் அதிகமாகும்
அடுத்தது நான் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ஒய் என்ற கண்டக்டர் என்ற எக்ஸ்ஒய் என்ற டெர்மினலில் இந்த காப்பர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ காப்பர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணும்போது நான் நிக்ரோம் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணும்போது இருக்கிற ரெஸ் கரண்ட்டை விட எனக்கு இப்போது கரண்ட்டோட அளவு மாறி தெரியுது அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதை எதெல்லாம் பொறுத்து மாறுது அப்படின்னா லென்த் வேரி ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகுது அதாவது லென்த் அதிகமானால் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது அதே மாதிரி திக்னஸ் அதிகமாகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதிகமாகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலோடைய மெட்டீரியலோடைய நேச்சர் மாறும்போது அதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் மாறுது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து இன்னொன்று வந்து திக்னஸ் அது திக்னஸ்னு சொல்லக்கூடாது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா திக்னஸ் அதிகமாகுதுன்னா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தான் அதிகமாகுது அப்படின்னு அர்த்தம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அப்போ திக்னஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரி ஒரு கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஓகேங்களா சரி இதை வந்து நம்ம கேல்குலேஷனாக போடலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டருக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதாவது லென்த் அதிகமாக அதிகமாக ஒரு மெட்டீரியலோட லென் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எல் லென்த் அதிகமாக அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா திக்னஸ் அதிகமானால் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது இப்போது இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இதை ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது இது நான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பைன் பண்ண அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எல் இன்ட்டு ஒன் பை ஏ அப்போ எல் பை ஏ வரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எல் இன்ட்டு ஒன் பை ஏ அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எல் பை ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு எல் இன் டு ஒல் ஒன் பை ஏ அப்போ எல் பை ஏ இப்போது இந்த ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி சிம்பிள் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் இங்கே ரோ அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ரோ எல் டிவைடட் பை ஏ இப்போ இதில் ரோன்றது என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் ரோன்றது என்ன அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் எ மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்டு லென்த் டிவைடட் பை ஏ ஓகேங்களா ஸோ இதில் வேணால் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டுபிடிங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு இந்த ஏ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஆர் இன்டு ஏ இந்த லென்த்தை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டிவைடட் பை லென்த் ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கான ஃபார்முலா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன்டு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா டிவைடட் பை லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஸோ இதுதான் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கான ஃபார்முலா சரி இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ரோ ரோவோட யூனிட் வேணும் அப்படின்னா இந்த யூனிட்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆரோட யூனிட் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் ஓமு ஏரியா ஏரியாவோடைய யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ லென்த் லென்த்தோட யூனிட் வந்து மீட்டர் அப்போ இந்த எல்லா யூனிட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஓம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை மீட்டர் ஸோ இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த மீட்டர் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓம் இதில் ஒரு மீட்டர் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கான யூனிட் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா ஓம் மீட்டர் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கண்டக்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டருடைய லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஆகும்போது கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃபாக டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இட் இஸ் அப்சர்வ் தட் த மீட்டர் ரீடிங் டிக்ரீஸஸ் டு ஹாஃப் ஒன் ஹாஃப் வென் த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் டபுள்டு ஓகேங்களா லென்த் ஆஃப் த ஒயர் இஸ் டபுள்டு அதே மாதிரி அம்மீட்டர் ரீடிங் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் வென் 
thicker wire of the same material of same length is used in the circuit adhe length ana thickness vandu adhigamana material use pannum bodu current oda alavu vandu increase agudhu so appa a change in ammeter reading is observed when a wire of different material of same length and same cross sectional area used adhe length adhe cross sectional area irukra vera material nickel material ku badala copper use pannum bodu again resistivity चेज ஏன்னாட்டி நாம் ஒரு constant அல்ல multiply பண்ணும் சு நான் ρோ அப்படியின்ற constant அல்ல multiply பண்ணும் அப்பு resistance equal to ρो L by A சு இதில் ρோ நிறுது வந்து பார்த்தினா constant of proportionality அதுதான் வந்து பார்த்தினா electrical resistivity of the conductor அப்படியின் சொல்லுவாங்க சு இதோடை unit வந்து பார்த்தினா ohm meter சு இந்த SI unit of electrical resistivity வந்து பார்த்தினா ohm meter சு அது எப்படி வந்துது இன்றுது நாங்க derive பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் சு resistivity equal to RA by L வரும் சு R ஓடை unit வந்து ohm area ஓடை unit meter square length ஓடை unit meter cancel பண்ணிங்கினா resistivity ஓடை unit வந்து பார்த்தினா ohm meter வரும் இந்த resistivity ஓடைய value வந்து பார்த்தினா metalுக்கு ரம்ப கம்மியார்க்கும் resistivity கம்மியார்ந்தாதா good conductor ஆருக்கும் resistivity கம்மியார்ந்ததுனா current flow வந்து easy ஆருக்கு அப்படினார்த்தும் so metal ஓடைய resistivity range metal and allies ஓடைய resistivity range வந்து பார்த்தினா 10 power minus 8 ohm meterல் இருந்து 10 power minus 6 ohm meter வருக்கும் இருக்கும் இதல் one markல கேப்பாங்க அதனால்தான் அது வந்து பார்த்தினா good conductor of electricity என்ன இதோடைய resistivity கம்மியார்ந்துச்சினா அது வந்து பார்த்தினா good conductor of electricity insulators அது insulators like rubber, glass அதோடைய resistivity வந்து பார்த்தினா ரம்ப அதிகுமார்க்கு பருங்க 10 power 12 அருந்து 10 power 17 ohm meter சோ இந்த அலவுக்கு இருக்கும் ஓக்கிங்களா So, அதே மாறி, both the resistance and resistivity of the material vary with temperature. இந்த resistance உன் resistivity உன் temperature புருத்தும் என்ன ஆகுது அப்படினா, vary ஆகுது. ஓக்கிங்களா? So, இந்த tableல வந்து பார்த்தீங்கள் some conductor, alloys, insulator ஓடைய resistivity value குட்திருக்காங்க. இது just over time வந்து go through பண்ணுங்க. But, அன்னா, examக்கு இது நாம் படிக்கினும் அவசியம் கடையாது. ஓக்கிங்களா? So, இந்த valuesலாம் கேகர்துக்கு chance இல்ல. Just நீங்க பாருங்க, good conductor ஓடைய resistivity. இப்போ, silver தான் வந்து பார்த்தீங்கள் அது வந்து பத்தினா good conductor resistivity கம்மினா அது வந்து current நல்லா conduct பண்ணும் அப்படின்னார்த்தும் ஓக்கிங்களா சோ இங்க இது பாருங்க the resistivity of an alloy is generally higher than that of constituent materials so alloy ஓடைய resistivity வந்து பத்தினா அது ஓடைய base material வட வந்து பத்தினா அதிகமா இருக்கும் ஓக்கிங்களா அதாது அல்லாய் இன்றது என்ன எதோ ஒரு ரண்டு மூனு மெடிரியல் கலந்தும் அப்படினா அதுதனா அல்லாய் so அந்த அந்த அல்லாயியோடைய resistivity அந்த எந்த materialல் நாம் அல்லாயி மேட் பண்டத்துக்கு use பண்ணிருக்கமோ அதவட வந்து பார்த்தீங்கள் அல்லாயியோடைய resistivity அதிகமா இருக்கும் so அதே மாறி அல்லாயிஸ் வந்து பார்த்தீங்கள் சீக்கிரமா வந்து higher temperatureல oxidize ஆகாது so இந்த reason காகதான் நாம் என்ன பண்ணிரும் அப்படினா electrically heating device அதாதான் iron box, toaster அதலா இருக்கில்லையா அதல வந்து பார்த்தீங்கள் நாம் இந்த alloy material use பண்ணும் ஏன்னா alloy material வந்து அதுவுடைய base material வட resistivity அதிகும் அதே மாறி alloy material easy oxidize ஆகாது so அதனால நாம் heaterல வந்து பார்த்த electrical resistivity அதிகமா இருக்கிறா allies நம்ப use பண்ணும் okay வா tungsten tungsten is almost exclusively for filament for 
filament of electric bulbs whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission lines so idhala tungsten vandu pathina bulb odiya filaments ah use pandranga copper aluminium adala vandu pathina electrical transmission lines adha and power carrying cable la la vandu pathina maximum adala aluminium copper wire ah da irukum okay ingla so inda inda paragraph konja nalla padichukonga adhe mari inda resistivity value vandu pathina தெரியணும் ஓகேவா ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு என்ன இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெசிஸ்டிவிட்டியோட டெஃபினேஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த இது எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ டெஃபினே ரெசி ரெசிஸ்டிவிட்டி டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை அ கியூப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஒன் சைட் மெட்டீரியல் ஆஃப் சைட் ஒன் மீட்டர் when current flow perpendicular to the opposite faces so idha vandu pathina resistivity odaya definition adavadhu oru oru meter side irukra cube la oru side vandu current flow aagumbodhu adoda opposite faces la irukra resistance adha da vandu resistivity appdinu define pandranga so idoda si unit na yerkanave sonna maari ohm meter so and resist resistivity vandu pathina டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வேரி ஆகும் ஓகேவா ரெசிஸ்டிவிட்டி டஸ் நாட் சேஞ்சஸ் வித் லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லென்த் ஏரியாவை பொறுத்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் வேரி ஆகாது ஆனால் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வேரி ஆகும் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ஒன்லி வேரி வித் டெம்பரேச்சர் நல்லா கவனிங்க ரெசிஸ்டிவிட்டின்றது வேறு ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது வேறு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லென்த்தை பொறுத்து வேரி ஆகும் இந்த உங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ தானே சொன்ன இப்போ தானே அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்தோம் ரெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது லென்த்தை பொறுத்து வேரி ஆகும் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனில் பொறுத்து வேரி ஆகும் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வேரி ஆகும் அதே மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் மெட்டீரியலை பொறுத்து வேரி ஆகும் ஆனால் ரெசிஸ்டிவிட்டின்றது இட் வேரி ஒன்லி வித் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ரெசிஸ்டிவிட்டியோட டெஃபினேஷனும் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதுவும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டெஃபினேஷனும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்